तो जी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल प्रॉब्लम से अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब होती है एज अ सर्कमस्टेंस इन विच अ मैन हु मीट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर अ वोकेशन एंड विलिंग टू वर्क एंड हेडी टू एक्नोलेज द गोइंग पे रेट कैन नॉट डिस्कवर वर्क इमीडिएटली ऐसी सिचुएशन जिसमें एक आदमी जो है रेस्पेक्टिव हो उसके पास सारी वो वर्किंग रिक्वायरमेंट हो नॉलेज भी हो लेकिन उसको वो जो उसकी पे है एक्नोलेजमेंट होती है सोसाइटी में वो उसको एक्नोलेजमेंट ना मिले तो इस स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्किल्स इस स्टेटमेंट को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स अगर हम पढ़े पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है मैं पाइड रिसर्च की तो दो हजार की ये रिसर्च कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में 4.5 परसेंट है नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल्स बढ़ चुके हैं इस वक्त साढ़े छह मिलियन और ये 2021 की रिपोर्ट बता रहे हैं और कोविड के सिनारियों में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कोविड के टाइम में 19 मिलियन जॉब्स जो है वो अफेक्टेड हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के मल्टीपल काजेज हैं जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक काजेज को देख लें अनएम्प्लॉयमेंट को तो लो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट है और फिर जी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा मेकेनाइज नहीं है एंड देन फिर जो है लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट चांसेस लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और फिर रिडक्शन इन फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इसी तरह लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक काजेस के जिस बेसिस पर डिस्क्राइब करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम सोशल काजेस को देखें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इलिटरेसी है लो लिटरेसी है रूरल अर्बन माइग्रेशन और ये भी इफेक्ट करते हैं इसी तरह पॉवर्टी और फिर फॉरन रेफ्यूजीज कॉन्सेप्ट अफगान रेफ्यूजीज कॉन्सेप्ट में नेपोटिज्म फेवरटिज्म सीजनल वेरिएशन ये जॉब के ये सोशल काजेज हैं ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हम अगर पोलिटिकल काजेज को देखें तो माइक्रो मिस गवर्नेंस करप्शन फ्यूडल पावर स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें एजुकेशनल अपरथाइट की बात करें तो ये जो है सेग्रीगेशन एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली एंड देन बैड गवर्नेंस और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एनर्जी क्राइसिस ये जो है मेजर काज हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के सेंस वे फॉरवर्ड क्या है इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है वर्कर्स अगर ज्यादा है और फैक्ट्री में डिमांड कम है तो फिर जो है वो जॉब्स आपके लिए मार्केट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो इसीलिए पाकिस्तान एक बढ़ती हुई जो है आबादी का मुल्क है और दुनिया में पांचवें नंबर पे आ जाता है और इसी सेंस में जो है इतनी आबादी के मीट करने के सेंस में हर साल बहुत सारे जो है रिक्वायर ग्रेजुएट्स होते हैं और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल बढ़ता रहता है तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन प्लानिंग की जरूरत है ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाए और रिसोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज करें देन कैपिटल एक्यूमलेशन एंड देन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इफेक्टिव वेज में हम जो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को यूटिलाइज करें एंड देन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइजेशन करें क्योंकि पाकिस्तान की नाइनटीन परसेंट ऑफ जी डी पी जो है वो एग्रेरियन डेवलपमेंट पर बेस करती है एंड देन टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ टू ग्रो देयर स्किल्स दो के वो जो है अब्रॉड भी फॉरन कंट्रीज में जॉब्स को स्किल कर सके एंड देन फिर मेरीटोक्रेसी अगर इन इम्प्लीमेंट फैक्टर्स पर बात की जाए तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजर काज है वो रिजॉल्व हो सकता है सोशल इशूज में से और फिर जो अगर हम बात करें जो है रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर क्योंकि हमारा सेकंड टॉपिक है तो जी रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर पाकिस्तान पावर जो है एनर्जी इश्यूज आर इंटरलिंक्ड और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो जरूरी है इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो मल्टी डायमेंशनल है और जो है वो इजीली जो है वो रिजोल्व नहीं हो सकते तो इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है एनर्जी सेक्टर में जरा उन पर बात करते हैं पहले तो मेजर जो काजेज हैं मेजर जो इश्यूज हैं उनको अगर बात की जाए तो पुअर एनर्जी जनरेशन मिक्स पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है पावर शॉर्टेज से और गैस सेक्टर में शॉर्टेज से और सबसे बड़ा रीजन जो है वो सर्कुलर डेट है मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर्कुलर डेट जो है वो एक डेट साइकिल होती है जब एक डेट साइकिल जो है मतलब समझ लेके जो है एक कंट्री है उसने किसी 
इंटरप्राइज से या किसी फॉरेन ऑयल एक्सचेंज कंपनी के थ्रू जो है डीलिंग बुक की है ऑयल की और वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू काम करती है वो एक डीलिंग करती है कि जैसे वो ये जो एन को सप्लाई करेगी और देन एन ये जो डिस्कोज है डेस्कोज है इनको सप्लाई करेंगे और फिर ये एनर्जी जनरेट करके जो है जो एंड यूजर है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर सेंस को सप्लाई करेंगे तो इस सेंस में वो रिकवरी इस तरह करेंगे पर जब कंज्यूमर ही रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करता बिलिंग में वो शॉर्टेज करता है और यहाँ एनर्जी थेफ्ट करता है तो वो एनर्जी की जो रिकवरी अमाउंट था जो आयल से थ्रू एनर्जी बनी थी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती जो है रिकवरी नहीं हो पाती उस बजट की एंड देन फिर इसी तरह सर्कुलर एक कर्जा जो है वो एक चारों तरफ से चलता रहता है और सबसे कंज्यूमर भी कर्जे पे रहता है और फिर देन फिर वो एन और फिर डिस्कोज और फिर ये जो है जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज तो गवर्नमेंट जो खसारे में रहती है तो ये सर्कुलर डेट जो है सबसे बड़ा जो है वो एक इशू है अगर हम लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट की अगर एक रिपोर्ट को हम देखें तो पावर सेक्टर जो है वो इस डिसेट इन टू फोर मेजर इशूज वो कहते हैं कि चार मेजर इशूज हैं पावर सेक्टर के जैसे कि वीक डिमांड मैनेजमेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कैपेसिटी पेमेंट रिडक्शन फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिलेक्टेंस जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब तक इशू नहीं हो गए इंक्रीज तब तक जो है ये एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स किसी भी काम के नहीं जी अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले तो रिफॉर्म्स हमें चाहिए जी डिमांड मैनेजमेंट पर पाकिस्तान को जरूरत है सीरियस रिफॉर्म्स की डिमांड मैनेजमेंट में जैसे कि जो है ये लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि जब पीक समर का टाइम आ जाता है तो जो डिमांड है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की वो इतनी इज फार टू लेस देन वाट द स्पाइक इन द डिमांड कर्व्स इंडिकेट्स इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग जो है समर्स में इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये जो और जो डिमांड कर्व है वो डिक्लाइन कर जाता है और कंट्री जो है एनर्जी क्राइसिस में इम्पैक्ट करती है अगर इफ द कंट्री हैज टू रिड्यूस इट्स हैवी इंपोर्ट्स बिल इट हैज टू इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स इन पावर कंजर्वेशन यानी आपको पावर कंजर्वेशन यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस टू द पीपल रिगार्डिंग एनर्जी सेविंग टेक्निक्स ठीक है तो जैसे लोअर डाउन देयर डिपेंडेंस ऑन एयर कंडीशन एंड एंड नॉन प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ द प्रीशियस रिसोर्स तो क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव सेकेंड रिफॉर्म जो है वो सर्कुलर डेट एंड अदर जोन्स में है पावर सेक्टर सर्कुलर डेट जो है वो 2.46 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है और यही सर्कुलर डेट अगर हम गैस सेक्टर में बात करें तो 1.5 ट्रिलियन जो है और ये टोटल सर्कुलर डेट हमारा 4 ट्रिलियन बनता है द कैपेसिटी पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू स्वेल टू वन ट्रिलियन इन टू थाउजेंड कंज्यूमर्स अगर हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात करें तो 473 बिलियन जो है एनर्जी ट्रांसमिशन लॉसेस हुए 2021 में समझे कि अराउंड 500 बिलियन की ये फिगर जो है 2021 में सिर्फ पाकिस्तान को करेंसी लॉसेस होती है एनर्जी सेक्टर की वजह से ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अलोन की बात में कर रहा हूँ जो कि सिर्फ 31 परसेंट सर्कुलर डेट को बढ़ाती है और अगर हम डिमांड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नेशनल कंजर्वेशी पॉलिसी के थ्रू जो है अपग्रेडेशन करनी चाहिए हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की और बैलेंसिंग जो है नेशनल एनर्जी मिक्स का ये सबसे एक बड़ा एक्ट है कि ये जो आइडियल मिक्स होनी चाहिए आप 50 परसेंट हाइड्रल पर होनी चाहिए क्योंकि हमारी पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि सिक्सटी हम थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इस बैलेंस एनर्जी मिक्सिंग स्ट्रक्चर को चेंज करके हमें 50 परसेंट हाइड्रल जो कि इस वक्त 27 परसेंट है उससे जाना पड़ेगा और हमें 66 परसेंट थर्मल से कम करके 30 परसेंट थर्मल पे आना होगा और इसी में 10 परसेंट न्यूक्लियर और हमारी जो ये जो सोलर की और ये जो विंड की और ये जिनको रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन देते हैं इनको हमें 5 परसेंट से 10 परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा तो द सेम डिमांड मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड इन गैस सेक्टर आल्सो द एनर्जी सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड एनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देर नीड्स टू ओवरकम दीज इशूज रिगार्डिंग दर्कुलर डेट अगर हम आई जी ई पी एक रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ गैस सेक्टर बात करें कि जो है वो कहता है कि गैस जनरेशन प्रोजेक्ट अलोन सिर्फ फिफ्टी बिलियन डॉलर के हैं 
ड्यू टू ड्रिंडलिंग क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं देर इज एन अर्जेंट नीड फॉर फ्रेश गैस एक्सप्लोरेशन तो फ्रेश गैस एक्सप्लोरेशन जब तक नहीं होगी पाकिस्तान की जो ये गैस सेक्टर के शॉर्टेज है उनकी नहीं समझी करंट रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो जो पाकिस्तान का है वो तीस परसेंट है जो रन आउट गैस इंडिकेट अनलेस मेजर फाइंड इज मेड अब हमारे पास ये जो गैस सेक्टर के रिजर्व है वो तीस परसेंट रहते हैं और ये कोई दस पंद्रह साल ही का अरसा चल रहे हैं जब तक पाकिस्तान कोई न्यू फ्रेश एक्सप्लोरेशन नहीं करता गैस की ये गैस सेक्टर के इश्यूज कभी रिजोल्व नहीं हो सकते The gas circular debt being accumulated is due to our economic, uneconomic gas usage. मतलब हम जो है गैस प्राइसिंग और जो है गैस सप्लाई में जिस तरह मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की थी तो यहाँ पर भी ये बड़े एक बड़ा इशू है कटरी इस वक्त अगर हम बात करें तो कॉस्टली गैस सेल कर रही है एटीन डॉलर जो है मिलीमीटर पर बी टी यू के हिसाब से और जो कि जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर जो है बी टी यू टू गैस डोमेस्टिक कंजप्शन को मिलती है और इसी तरह हम एल एन जी गैस को इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से अपनी गैस जो शॉर्टेज है उसको फिल करने के लिए और ये जो है एनुअली जो एल एन जी इम्पोर्ट करते हैं वो कोई टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर के एल एन जी इम्पोर्ट करते हैं और ये जो है 2006 तक अगर हम ऐसे ही चलते रहे 2030 तक यही 2.6 बिलियन डॉलर की जो ये गैस सेक्टर की एलएनजी इंपोर्ट है ये 30 बिलियन डॉलर बत्तीस बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी और यही जो है अगर रिपोर्ट कहती है कि 120 बिलियन क्यूबिक फीट पर एनम जो है वो हमारे गैस लॉसेस होते हैं इसी वजह से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि वो फास्ट ट्रैक करे सोलर और विंड एनर्जी की तरफ और इंडिजीनियस जो एनर्जी और फ्यूल रिसोर्सेज हैं उनको इंप्रूव करे गवर्नर्स को बेटर करे रिस्ट्रक्चर करे ब्यूरोक्रेटिक एनर्जी प्लानिंग को और गवर्नर स्टेम्स को ठीक है और जो सब्सिडीज प्रोवाइड करे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप में जैसे कि विंड है सोलर है और हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं तो जी दिस वॉज द लेक्चर क्योंकि आज हमने दो लेक्चर टॉपिक किए में हमने क्योंकि हमने हमारी रिफॉर्म्स की सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें हमने ऐसे के रिलेटेड भी बातचीत करनी है कि रिफॉर्म्स किस तरह के होने चाहिए तो जी मैंने डिस्कस किया आज आपसे एनर्जी रिफॉर्म्स एंड देन उससे पहले हमने जो है अनएम्प्लॉयमेंट uh, uh, जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पाकिस्तान सोशल इशू है रिफॉर्म्स जनरेशन uh, कैसे किए जाए उसके रिलेटेड बातचीत की तो इन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम uh, और भी जो सोशल इशूज हैं जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है जो कि आपको ऐसे के रिलेटेड जो है बेहतरीन डेटा प्रोवाइड कर सके वो आपको मिल जाएंगी थैंक यू सो मच फॉर बींग विद हाफ